班长。高，眼睛也没那么大，牙齿也没那么白，看够了没啊？离开相信大家应该很难发现余班长，尤其刚刚赖虎还有吴勇踩过余班长时，余班长也不为所动，这也是伪装术最高境界。大家给余班长掌声鼓励。我给大家十分钟时间，就地取材，进行伪装，开始动作。事实上是已经完成了，可是还不够。班长这里有碳粉，班长现在要你们破坏你们脸上的五官，才能达到完全的隐蔽，了解吗？了解。现在两两互助，开始动作。
夜神龙，我叫你来伪装，你还采草药的，跳！我我我是要找品品质比较好的嫩草啊，这样皮肤才不会被刮伤。嫩草，你你是老牛啊！嫩草，莫名其妙，都交快。笑屁呀！龙家快！成功了，这个也来。哎，搞什么啦？小唐鸡，有，搞怪。小水鸡，哟，你在闲晃什么啊？头上弄了一堆屎，莫名其妙。造型啊！别人都有涂碳粉，你为什么没有涂？我有抹。你有涂？有有。在哪里？你看，满满的。你把碳粉涂在额头上，再戴上钢盔，那有涂跟没涂还不是一样？莫名其妙。满脸都抹，不帅的。等我一下。你干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？下去！怀疑啊！我觉得你现在帅多了。哎呀，高，头发补一下好不好？快点吧，差不多啊，差不多，时间还有三分钟，三分钟钟，来找班长机哦。弟弟，阿弟也好玩没？差不多啊啦，差不多。待会看起的时候，五班、六班，间隔距离加大自己大步，以罗刚为真武，真武为准，向中看。嘿，向前。五六班，我只能说，天命的人数又增加了。谢班长。什么？陈立斌，哟，您该验退的。丫头，哟，好险班长对你的期望本来就不高。
你，出来！你出来！快过来，兄弟啊！你，我都叫你出来。是。站过去啊！是。叫什么名字？我叫我叫 K 粉。请你把钢盔拿下来。我叫你去伪装，你画了眉毛、胡子，还有一颗痣，你在伪装什么？班长，我在伪装成平民呢。你伪装成平民，可是你还是穿着军服嘛？班长，我可以脱掉吗？不行。各位到，大虎，你搞什么鬼啊？啊！我叫你去伪装，你弄个草裙，弄个比基尼，头上弄个这什么 Hello Kitty？ 你脸上画什么？这什么造型啊？报告班长，这是韩国最新女子舞蹈团体。什么？你给我听啊！手举起来，手举起来。你知不知道，你把自己弄得像一只熊猫啊？莫名其妙。这是什么造型？我是战士。吴勇，班长觉得你其实画的还不错，很像特种部队。可是，请你不要疯疯癫癫，随便把刺刀拿出来，好不好？这是伪装课，不是你组里的仪式。OK， 知道说一句。眼睛不要给我闭起来，罗刚，哟，我只能说，加入天兵只有一个好处，那就是做错事是应该的。鲍班长，我觉得伪装非常的好啊，是吗？那你头上花怎么回事啊？我头上哪有花？鲍班长，我觉得伪装非常的好啊，是吗？那你头上花怎么回事啊？我头上哪有花、啊？这是什么？班长，这是要送给士官长的啦。是吗？那我就不打扰你了，谢班长。这位崇拜史蒂夫·王达的朋友，你喜欢爵士乐吗？啊？我叫你去伪装，你把你的眼镜涂成墨镜、排骨，你搞什么鬼啊？老班长。这样子把它涂黑，看不到敌人会比较安全。看不到敌人会比较安全，你看不到敌人，敌人看得到你嘛？眼镜拿下来。哎，我下次叫你上伪装课的时候，请你不要把你眼镜涂成墨镜好吗 ？OK， Steve Wonder。知道。爵士乐。
。对。这是你们第一扛伪装客，搞得像变装舞会一样，乱七八糟。院长。下一堂伪装课，再让我看到这样的状况，你就倒大霉。是站长，带回去。是。五六八，注意。是。下一堂伪装课，你们再搞成这个样子，你们就要倒大霉了。我有回答、啊。是。我看你一次，如果要装，我装回去，想都看见。向前。向右，走。目标灯笼，前进十两路，起步，走。N O N O N O， 精神打扫。是一句大家耳熟能详的话，其意义相信大家也相当了解。为随着时代环境的变迁，两岸交流日趋频繁，因而造致国人的敌情观念淡薄，心防日渐松弛。其实，中共对我们的企图并没有随着交流的频繁而有所松动，反而有其时间的急迫性。从中共近期包括东山岛等地区之军事演习即可看出。兵法云：知己知彼，百战不殆。不论知己或知彼，保密均为必要之手段。所以自古迄今，保密就为战争必胜的先决要件。我们特就国军个人保密秘密，没关系啊。我有没有睡觉，我最喜欢上保防课。我知道。能彻底了解保密工作的重要。国军个人保密规定：一、不泄露秘密。近年来，由于资讯媒体快速成长，不论是平面媒体、电视、新闻、新闻报等，时常可见国军各项建军备战工作等相关报道，因此对国防资讯需求大增，对运用多种关系手段进行促进。例如，陆军某王姓士兵担任文书归档工作，你想看一下？哪位发展？陆军某典型探讨之重大问题改进意见，其建议事项一般变好，及所附的各作战区预期敌军登陆、民众疏导路线。
血图等。丫头，在跪倒时，又过来，我有话跟你说。是，我没发战。我有看嘞，我也有在看你，莫名其妙。黄兴士兵的行为，发战。虽然不是将机密资料直接交付于敌人，但是经由报章杂志的刊载，不也是等于向敌人公布了我们的机密？其对于国家可能造成的伤害是无法估计的。我们必须了解国军单位或人员在接获新闻媒体邀请参与问题座谈、评论或发表讲演，其核准权责为国防部、各军种总部、军管部、限定部，并应先其协请提供研讨。小小记，答复内容。我的色眯眯的眼睛这么小，这样看得清楚吗？对于未受发表之军，上面拿起来看，已不得谈论。比较清楚。白木在，救命！哎，陆军作战要当。我见到后面去罚站，不站就后面看书。对哦。我们特别强调严守机密的重要，并要求每一位官兵要有宁死不屈、维护机密。看了。我们身为军人，基于国家的安全，本着不同的天性，不论遭遇任何危险艰难。纵使牺牲自己的生命，都绝对不能泄露军机。对于非职务上所应知悉之军机，除了不得探听外，更不可以抄录或记载。另外，大家别以为看看别人桌上摆的公文，翻翻别人的卷夹，不问别人主管的事务不关重要。正哥，上那也是。余班长，你都喜欢看这种的？为了团体及个人安全，我跟徐班长讲。不要笑啦！各位弟兄好，正在观好。大家刚刚已经看过了保防教育的影片，相信大家都已经了解了保密防谍的重要。谍报战呢，在战争中占有非常重要的一环。比起子弹、飞弹这些有形的武器，情报战在无形中的渗透更是可怕。甚至会影响到战争的胜败。相信大家常常在营区里面有看过一些保防的标语，有没有弟兄愿意分享一下？大家看过，然后又比较有印象的呢？有。杨海生，包长官，一夜泄露，身败名裂。吴勇，有。准本外露，求求碰碰。哎，正战官现在上课，您起来恭喜啊！报班长，我们讲的是情报册，这跟情报册有什么关系啊？因为情报册里面有许多重要军事机密，如果一夜泄露，就会身败名裂；如果整本外露，当然会全军覆没啊！你们两个坐下，谢军官。我去旁边。很好，接下来大家还有没有要分享的呢？叶大同，保密是军人的天职。叶大同，正当官问你是保防的标语，你讲歌名干嘛啊？你不晓得，保本上也有写嘛，莫名其妙哎、欸，太远了看不到了。怪我。虽然是歌名，但是也是一句很好的标语。余班长，我去旁边。还是你有更好的想要跟大家分享一下？查，谁在泄露机密？还有呢？查，谁在秘密破坏？很好，还有没有？查。余班长。六。国军官兵情报责任制度，默写一百遍。<笑>今天就请以前交到我那边。谢谢大官，不要笑啦。还有没有弟兄愿意出来分享一下？
，石俊。我原本以为只要体能、武器比敌人好，就能打胜仗。看完保防教育短片后，才发现保防工作原来这么重要。尤其我们现在身份是军人，更该谨言慎行。请坐下。谢谢长官。石俊说的很好，我们不能因为现在西线无战事就松懈了。还有没有弟兄愿意出来分享一下？有，小冷静。有，你刚才一直在看书，我想你应该很多心得，想要跟大家分享一下吧？啊？其实我的口风蛮紧的，就像在卧虎藏龙里面啊，如果有人色诱我，我是不会泄露机密的。卧虎藏龙里面有这一段吗？啊？有啊，而且那女主角很漂亮，叫汤唯。<笑>那色戒吧，差这么多也可以搞混，你看盗版的在，莫名其妙。你用电影举例也很好，保防工作从平常就要落实，千万不要因为自己个人的疏忽而危害到国家的安危，这样了不了解？了解。很好，今天的课就上到这边，接下来的时间就交给于班长。严长官，各位，班长在这边提醒你们，尤其是站在后面那几个，以后上保防教育，如果你们再不用心看，就通通拉到室外去出操，了不了解？了解。不了解？了解。待会各班去统计有没有人要参加躲避球的比赛，然后向我汇报，好方便我统计班数。待会下课休息十分钟，开始动作。奶奶偷轮，到底要参加就躲避球比赛不？这都说偷轮，偷轮谁来参加啊？那唔够吼，既然要参加，就算组队嘛，组队。就是需要个队长，对不？对对对对，罗刚好啊，等。罗刚，佮躲避小狗真少，这是拍戏讲出来，我也是讲出来吼，佮你惊死。我小学时阵拍躲避小就拍到几遍呢，我有受过躲避小的专业训练，对不，宝贝？哎，哪只狗？你做攻击者好啊？我靠，还是罗刚开始下。拜托的，拜托的，受伤代表我跟牛猴一走啊呢。今晚连队长你买没走？三明好跟龙虎一站起，阿你讲公平啊？破鬼，今天呐，我大刚顺天心，听讲两句好话，来。谁当躲避球队长有那么重要吗？反正可以赢就好了。哎、欸，好啊啦，好啊啦，慢嘞啦。既然有人选罗刚吼，阿马人选海生大哥哦、喔。哎、欸，阿刚王双演海生哟。无、嗯、呢，陪着走啊，无人就。哎、欸、哎、欸，海生大哥，废气妈大啦。啊啊啊！无啊，我卡委屈嘞啦，我来做队长啊。既然大家都意见，大家决定好不好？队名我嘛想好啊，叫梦少年。哈哈哈哈哈！听起来就很甜。孟少年，喂，你别看做梦话你吗？孟少年很适合你们啊。梦游的梦游，神游的神游。如果我们第六班输给你们这群天兵，那我就改名字叫小鸡鸡。呵，这是你讲的。但这句话哦，我第五班哦，一定不会去户政事务所改名。好啊，到时候我们第五班抬轿子扛我去。叫孟孟天兵靠天啦！哎，王静，你别惊，有孟焕天兵的领导之下，我们一定可以拿第一名啊！到时候我们一定有荣誉奖，第一名就有荣誉奖，你讲好唔好？哎，天兵啊，不走就可以啊！哎，你妈过分啊！我小队长嘞！哦，你干嘛啦？上次那张东部飞弹部署图，你修改好了没有？还没。嗯，跟你讲个秘密哦。嗯，我听说罗刚他有切到前科啊。嗯
，所以吴勇的钱哦，你看，大大姐，我们到外面讲啊，我刚刚讲啊，我也不去管，不去管。五分钟后，楼下见。到底呢？啊，大哥大是安怎啦？今晚不是午休？在啊，我去看看。向左看，军，向前，看，再看几次，加大前后左右距离各一大步，中央稳准，向左看，军，向前，看，这孙派也太扯了吧！甚至新官去营部就乱来，排长一再提醒大家，兄弟。你该不会是要去阻止他吧？当然啊，要不然他会害死我们。你有没有听人家讲过一句话？铁锤钉钉子，钉子钉木板。你现在这样下去，就是去碰钉子。要找，你要去找连长嘛？也对，学长，还是你有经验。谢谢，走走。那所有人就陪着他一起受罚。主任指挥官。已经给大家机会了，但是到现在，这位弟兄还是没有把钱交出来。一个人犯错，等于害全寝室的人蒙羞，都变成嫌疑犯。现在还是不知羞耻，那就全寝室的人陪他一起受罚。方排长，你罚我们，我们认了。但是吴永他受害者，为什么你那样一起处罚？我刚刚已经说过了，在部队，我们是团体，没有个人。团体最重要的，讲究的就是团队精神，所以你们要荣辱与共，同舟共济。就算吴勇他是被害人，无辜的，他也是团体里面的一份子，一样不能幸免。小队长们，哎，二、三、四、五
知道大家很累，腿很酸，只要人愿意把钱交出来，所有人都来我寝室休息。排长再给大家一次机会，只要把钱交出来。全部都要回寝室休息。哎，加油！二、三、四、五、六。陈班长，动作暂停。救星来了，林总。好，陈班长，你这是不当体罚，你知道吗？这是我授权的。陈班长，继续动作。是，林总。继续动作。哎呀！哎，林连长，现在是休息时间，入伍生不应该在这里，甚至做交互蹲跳，这项体罚早就被禁止了。依我看，你不太可能犯下这个错误，是不是？孙排长又在擅作主张了。那是因为我们连长与弟兄掉钱了，严重影响到部队的纪律，我借此呢。做机会教育的。既然是丁连长做的决定，我没什么话好说。但是还是要提醒连长，现在这种气温是属于危险等级，麻烦请连长好好注意一下陆生的身体状况。谢谢你，徐连长，我会注意的。谢连长。加油！大东军师，加油！小班长。单纯拿捏一下，是连长。哇哦！六、七、八、九、十。我只在这边。午休时间已经过了一半，这位执迷不悟的弟兄，还是不愿意承认。那大家要站在这里发战，站到有人撑为止。学长，你看现在什么状况？连长竟然放任孙牌，让陆武生继续罚站。连长没那么糊涂，孙排长也没那么笨，这是一种心理游戏。待会这群陆武生就开始自乱阵脚，战术就生效啦。真的还假的？这孙牌有这么神？等等看吧。拜托一下啦，钱到底谁摕较紧出来承认好不好？无说还大家拢同我发气啊，当作同我作硬的哦。对啊，到底是谁乱掏人家的钱？不是你们不要乱拿吗？哎、欸，不要拖累大家，赶快把钱拿出来啊！站那么久会死掉的。有钱哥那个就赶快承认呐，还要考虑多久？罗刚，你不是有钱哥？装什么蒜啊？你要隐瞒什么
，你不是说我们浩南老大几百万吗？哎、欸，你去搞口令，还讲呢？老刚，他们家是的，这是我的家务事，跟你们没有关系。什么跟这无关系啊？哎、欸。我做梦不会做小蹲跳呢，我们可以不要跳啊。杨医生，你别当讲了，我刚有前科，就讲支持伊跳啊。罗刚，我用的钱是不是你拿的？叶总，你不相信罗刚是不是？我我只是想确认一下、啊。我跟他说，谁在说罗刚是小偷？就是跟我过不去，胖子，你个卖车货的罗刚，你们欠他二人组吗？走，干什么？我叫你发站，动不动？报委长，校医说，因为罗刚有前科，所以钱一定是他偷的。有证据吗？没有啊，我听说他有前科。听谁说的？大船来船去啊！不知道就不要乱说。我在这里再呼吁一次，只要还是不承认，晚上继续罚站，站在耳上为止。少信咒，不见你解散。罗刚楼下，苏军，苏军，我想过放弃，人生的路口该怎么抉择，我看不清。后来我终于明白，理想它一直都在，只是刚才那些话，别放在心上，等到找到真凶。他们就不会再乱说。是你给我力量，让我能勇敢的站在舞台上。是你给我。你刚才太激动了，他们会怀疑我，这很正常。谁叫我有前科？我已经习惯了，不用大惊小怪。难道这些日子，你都是这样过的？都已经过去了，没什么好提的。你越逞强，我就越担心。你有什么好担心的？难道你真的怕是我偷的？不可能是你偷的。你为什么这么相信我？还是一句老话，因为你是我爹。为什么你们对我还有这么深的期待？其实我都还记得小时候被混混欺负的日子，我们一起跑。一起躲，好几次差点被打死，但是我们都一起度过。跟你分开以后，为了生活，我去念了军校，在里面我学了很多。以前从来都不知道的勇气、责任、荣誉，在今我都了解了。只要你不向恶势力低头，不向自己低头，总有一天，你一定可以闯出自己的一片天。你真爱说教。你问我。为什么对你有那么深期待？因为你是我弟。既然你选择相信我，那就没什么好担心的。钱不是我偷的，我更没什么好怕。我担心的是，现在所有连上干部都已经开始在调查所有有前科的入伍生。接下来日子你可能会很难熬，要忍耐一回。放心了，我会处理。你
你只要赶快把人揪出来就可以了。也是。好了，没什么事，你先回去休息吧。下午还要操课。你是我心中那道最耀眼的光，一直都在，一直都在。你是我心中那道最耀眼的。各位，今天课程进度为炮击，炮击的前置动作是为要进，在要进时，闻炮击口令，迅速卧倒。将枪置于身体正下方，以两手肘及两脚尖支撑身体离地约十公分。此时，双手、臂耳、遮眼、张口，眼睛直视炮击方向。此动作维持约十秒钟，等待班长下达下一动口令。一秒，两秒，三秒。四秒、五秒、六秒、七秒、八秒、九秒、十秒，状况解除。各位，这样了解吗？了解。好，各排带开。要对前进。快，快，快，快，朝前，动作快。气无力的，好了，练好了，我数了，一秒钟，两秒钟，三秒钟，叶大头，四秒钟，五秒钟，赖虎啊，你干什么啊？撑起来啊！不要数快点，我快死了。什么？数快点，快死了。哦。哎，我刚刚数到几秒了？一秒钟。别打头。两秒钟。无人称号。三秒钟。各位，干嘛？要发生爆炸了？那我就要重数喽。一秒钟。两秒钟，排骨。撑起来嘛！哥哥确实。三秒钟，陈天明，做的不错。先发打。四秒钟，五秒钟，六秒钟。幺桶，幺桶，幺桶。屁股撑起来啊！我现在叫你都不用回答，是不是？我我我们没听到啊，没听到。哦，因因为我我眼耳张口做做做的很确确实，所以没听到。一秒钟，我操什么？超课要确实。一秒钟，两秒钟，没关系，再偷懒。三秒，你的时间，浪费你的体力。四秒，五秒，六秒，七秒，珍珠，八秒。九秒钟，状况解除，继续前进。好起来，动作快，干什么？睡着了。动作快，要进，要进。
，走开啦！刀子这边，刀子这边位置了啦！哦，该这边，哦，位置了。第二个，你忙什么啊？客客客满了，客满了嘞！谁再不早点预定，找别的掩体嘛！夜空大头，你躲在这里，跟躺在地上有什么差别啊？啊，换个点嘛！换个点嘛！莫名其妙啊你！钱，嫌疑最大的就是罗刚。为什么？因为我那天看他一个人在寝室里面鬼鬼祟祟的，就他一个人而已。为什么就是罗刚？罗刚他有前科啊！有前科又怎么样啊？哎哎，赖武，啊你干嘛一直包庇罗刚？我哪有啦？你们几个还聊天？不要哪里啊！喂，你要恨我是不是？不要告，全部都不要告。把枪拿好，不要动，盯好眼蔽物。你在练腹肌啊？哦，我在躲飞机。你躲飞机？你这样躲得了吗？没有，我刚刚过来的时候把。你来这么多？离开！你是等我骂你吗？状况解除，要进前进。好，快快，好起来！哎呀，快点！哦，你个中啊！中了！你还在？平常不是很坚持的吗？老板讲，蛮有尸体的，我才刚好拐了一下。你们怎样？没关系，我去旁边休息就好了。确定？居住。哎，你们俩干嘛？快过来！方大姐，你是？别逼你！嘿！叶总，是，不要生气，叶总。谢班长，小心点啊！要进前进。戴武，好了，没什么大碍，冰敷一下就没事了。你可以回脸上了。你走吧。哇，哎我，一关，我想头好晕了。怎么样、啊，杨海生？我刚怎么看你撞到头啊？班长，真的啦，我现在不仅头好晕，而且，而且，只想要吐。一块，我，我会不会是脑震荡哈？好吧，不然你旁边病床先休息，我们观察一下情况。
。杨海生，我打从心里不相信你头不舒服，但是身为一个班长，我必须秉持着爱的教育、人性化的管理，再加上你曾经送好神过来的份上，我再问你最后一次，你到底是不是头不舒服啊？啊，那你先在那边休息。丫头，等杨海生好一点，送他回连上。办公室。谢谢班长。好。办完了，就是说，来来去买饮料好不好？哎哎，我们福利不是被取消了吗？我紧啦，班长没注意到，好好不好？让他买饮料啊。有，快点。喜欢就去买，反正跟我没关系。你借我款。好，要不给谁？今天。哎，今天怎么叫你来？阿叔。我被叫出来出公差，整理资源回收。哦。啊，阿头顺呢？他去医务所。
生讲话的时候小心一点，嗯，就不要讲一些刺激他的话了。像你上次哦，整他的事情也不要提哦。哎、欸，这一官说的、啊，是不是啊？知道。投诉呢？哎，还跟你投诉呢啦！他现在不能受到刺激啊！你看眼睛又掉起来了。海生，海生，海生，玉婷来看你了。你还好吧？哦，八多天。不舒服吗？啊啊！小心小心！海生他就说严重刺激啊，所以现在有点人格分裂。啊？哎，啊，你刚不是肚子痛，怎么跑进来啊？我刚走到那边就不痛了。啊？哦，海生哦，他因为说严重刺激啊，他不是人格分裂啊，他现在引发很多并发症，像发烧四十度。真的假的？不信你自己摸摸看。哎，你比他烫哎。是你手比较准，还是衣冠温度计比较准啊？可是你去倒水啊。阿三，来喝水。你看他手抖成这样，你喂他啦。哦，来来来，我喂你。小心哦，放慢一点，不要呛到。啊！哦，他他不喝了。海生他还有另外一个症状啊，羊癫疯啊？不是啊，就他肩膀肌肉硬化松弛症。硬化松弛症，到底是硬化还是松弛啊？反正就是这边需要按一下啦，你看这边开始硬化了，有没有？啊，你还愣在那边干嘛？快按啊！你要我现在帮他按摩啊？啊，杨海生会变成这样，都是因为你啊！因为我，快帮他按啊！你看，越来越硬了。你用力啊！海生舒服吗？小了一点啦！你不是说要大了一点吗？啊，他是病人哎。怎么样？可以吗？啊，他他说可以啦。好了，他今天也很累的啦，那你先回去吧。啊？你快回去啊！你在这边会影响到他哎。哦，好啦，那我先走喽。是吗？不好意思，我想请问一下，医务所那个杨海生，他的病情会很严重吗？你放心，他没事，只是膝盖擦伤而已。膝盖擦伤？对啊，现在的入伍生啊，动不动就装病，一点均衡也没有。装的啦，我都跟你说了吧。其实你去之前就知道他是装的，对不对？哦，这代表你真的很在意杨海生呢。我哪有啊，乱讲。我去啊！哎，啊
你不在意他的话，为什么你一接到简讯就马上冲到医务室去看他？关心同学啊！如果他真的因为被我整哦，想去自杀的话，我会觉得良心不安啊。是良心还是爱心啊？是真的啦，借口。不信就算，不信就算。东西又东张西望的，鬼鬼祟祟想干嘛？我来看看妈。哦，所以你又想要来吃免费的？哎，你为什么都不自己买啊？有钱就好啦，想多买几瓶可乐都可以啊。你干嘛突然装可怜啊？啊，我知道，你又想要使什么诡计来耍我，对不对？干嘛？哎呦，可怜的囡仔哎呦！听讲你的钱去人提走来哦。哎，阿你身上有没有钱？有。还有嘞？没有就没有，卖边讲在不干妈，现在只有五百了，来，你先拿去用啊。干妈，不用了啦。哎呀，无要紧啦，你先提去用，啊，等你有钱再还我就好啊。谢谢干妈。客气啦哈。不知道为什么，有一种做错事，回家看到妈妈的感觉。安尼就对啊，以后哦，就把迎战当成第二个家，好，啊，有啥咪困难哦，做你来找干妈无要紧，啊，钱要记得收好哈。啊，等你准备讲钱哦，跟小燕讲。谢谢干妈，干妈先去忙。谢谢干妈，好乖。你好，你刚刚不是说你要喝饮料？谢谢你啊，想不到你还蛮温柔体贴的嘛。我温柔体贴是要看人看状况的啦。对不起啊，刚才误会你在装可怜，那么不好意思。没关系啊。其实，我想你的钱应该还在部队里面，很快就会找到了。你不要太难过了。哎呦，你不要那么闷嘛，你都不闹我，这样我也不好意思呛你嘞，真不习惯。没办法啊，那是我爸爸辛苦赚来的钱，竟然全部被我用不见啊！啊，是哦。啊，那有没有什么我可以帮得上忙的？你跟我讲，毕竟你是我哥哥的好朋友啊。有件事，也算是我的愿望啊，不知道你能不能做到？嗯，你说说看啊，如果我可以帮得上忙的，我就努力做到。什么事情啊？就是希望你不要减肥。啊？什么？我我觉得你圆圆露露的比较可爱啊，而且大和睦也有他迷人的地方啊。你给我住嘴！我本来以为你从今天开始比较没那么讨人厌了，没想到你时间不改哎！你现在给我滚出去，滚啊！我是真心的啦。滚什么真心的？滚滚滚！等一下，饮料还我。上面有我的口水呢！滚滚滚、啊！大木，不知道为什么看到你心情就越来越很好。不知道为什么我看到你心情就越来越很不好。滚滚！拜拜，大木。
向茁壮的时代。新兵预计，变身。